大家好，我是卯素西。星际种子在地球体验二元对立生活的时候，接受了很多三维世界的限制。这些限制常常让我们感到痛苦和无助，可其实这些都是假象。在这个系列之中，我会跟大家分享我们有哪些强大的外援天团，我们可以向他们寻求帮助，从而让我们灵性成长的道路更加顺遂。第一位介绍给大家的是萨南达，地球人常常称呼他为耶稣、基督或者克里希纳。他是一名养生大师。你可能要问我，什么是养生大师？养生大师曾经转世来到地球，他们已经完成地球的考验，并且有办法突破地球隔离区，跳脱地球矩阵控制的存有。他们已经可以开始认真自由地协助地球上的光之工作。因为他们曾经转世为人类，所以他们更可以理解地球上人类的现状。他们可以从更高的视角来看待地球的解放进程。当你在生活中感到迷茫、失去方向，或者任何你觉得需要协助的时候，你就可以向扬生大师寻求帮助。扬生大师会通过两个方面改善人类的状况，其中之一是增强我们与自己灵魂的连接，第二。是改善我们外在的生活条件。你可以把扬生大师当成我们的朋友，跟他们讲我们的心里话和我们所遇到的困难。根据我们每个人与高我，也就是灵魂连接的程度有所不同，我们跟光之大师的连接程度也是有所差异。有些人只要在内心很真诚地呼唤他的名字，就会有强烈的爱的感受。有些人。对能量和感受不明显，则需要清理一段时间，才会有比较明显的感受。最重要的是要坚持。萨南达曾经多次来到地球，教导无条件的爱。他在地球转世投生过很多次，在印度的那一次，他转世为克里希纳，英文名字就是基督。两千年前的那次转世，是他在地球上最后一次转世。他是第一个在地球上介绍无条件之爱的人，他把无条件的大爱能量从天狼星传输到地球。现在，他与阿斯塔指挥官密切合作着，最重要的任务与工作就是教导人类无条件的爱，疗愈自己的心，学会无条件的爱，学会爱所有人。萨南达。只是来到地球的光之存有中的一个，并成功的在他最后一世完成扬升。当然，他并不是唯一一个完成扬升的人。可是出于很多原因，他似乎是最著名的一个。他是在地球最黑暗的时间，把光成功带入地球的大师之一。他带来的很多真实信息都遭到抹除，剩余的信息也遭到扭曲。萨南达大师的使命。就是将无条件的爱在人类当中传播开来，这是地球解放运动中最重要的一个方面，这也是确保地球解放成功的关键所在。在某种意义上，他非常成功。很多人从那时开始理解怜悯、无条件的爱，他们开始理解内在自我的重要性。萨南达的主体意识现在在第六维度。萨南达大师可以提供给我们哪些帮助呢？他教导我们学会无条件的爱，他协助我们敞开心扉，去面对人事物，他让我们从爱的角度去看待每一件事情，从而提炼出人生的智慧。他也可以用纯净的爱的能量疗愈我们，然后成就更好、更伟大的我们。我们在哪些时候可以提醒萨南达的协助呢？当你生活中感到沮丧无助的时候，当你想学习无条件的爱的时候，当你在灵魂旅途中感到迷茫，需要被指明方向的时候，或者当你伤心欲绝、心轮堵塞、痛不欲生的时候，我们都可以提醒萨南达大师的帮忙。所以，如果我们多提醒萨南达大师，我们就会发现，生活中处处充满爱。